начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Verse 45 says that many of the Jews who had come to Mary and beheld what he had done believed in him. В 45 стихе мы читаем, тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, можете себе такое представить? Они Uh, так и не поверили. Они идут рассказывать все врагам. И, uh, и тучи сгущаются. Я лично полагаю, что Христос воскресил из мертвых десятки людей. We're not told everything, remember? Помните, что в Евангелиях записано не все. 35 чудес. А чудес, может быть, было 3500. Но интересно сравнить те воскресения, о которых мы знаем. Потому что в каждом из этих случаев воскресение дочери Иаира, воскресение сына Новинской, воскрешение сына Наинской вдовы, воскрешение Лазаря, в каждом из этих случаев дается достаточно информации для того, чтобы люди того времени, люди того поколения могли проверить эту информацию. Если бы евангелисты выдумали все эти рассказы, то с их стороны высшим безумием было бы указывать все эти подробности. И Аир был начальником синагоги в Галилее. Его хорошо знали. Если бы не было случая воскресения 12-летней девочки, 12-летней дочери Аира, все сразу бы поняли, что это ложь. Деревенька Наин была настолько маленькая, что все там друг друга знали. Уж точно все знали про вдову, у которой Иисус воскресил сына. Если бы евангелисты такое придумали, их бы сразу поймали на лжи. Если вся деревенька не знала об этом случае, значит, его и не было. Но евангелисты указывают конкретные имена людей и географические названия. Конечно, не все жители Иерусалима знали кого-то из Вифании. Но уж точно все жители Вифании знали кого-то из большого города, из Иерусалима. Деревенька Вифания была довольно небольшой, и все ее жители либо знали Марию, Марфу и Лазаря лично, либо знали кого-нибудь, кто знает Марию, Марфу и Лазаря лично. Если бы евангелисты придумали такой рассказ, и ничего подобного не было бы на самом деле, то их сразу обличили бы во лжи, и Евангелие было бы дискредитировано. 
But there's something else, my friends. Но это ведь еще не все. In 1872 году немецкие археологи проводили раскопки в Вифании. And they dug up a family burial crypt. И раскопали семейный склеп. There was a seal on the tomb. На одной из могил, на одной из гробниц была печать. And on the tomb, three names were written. И на гробнице было высечено три имени. They reckoned that the grave was 19 centuries old. А ученые датировали могилу, а ученые предположили, что могиле 19 столетий, 1900 лет. The names were Mary, Martha, and Lazarus. Имена, высеченные на могиле, Мария, Марфа и Лазарь. It really happened. Так оно и было. It happened just like it says it как в Библии описано. Don't ever doubt it. И не сомневайтесь. The evidence is not only sufficient, the evidence is overwhelming. Свидетельств и доказательств не просто достаточно. Доказательств более чем достаточно. Now he's getting close to Jerusalem. Bethany is very close to Jerusalem. Итак, он приближается к Иерусалиму. Вифани ведь уже недалеко от Иерусалима. And the report spreads to Jerusalem immediately. И в Иерусалиме об этом узнают. And the Pharisees, the chief priests, the Sadducees, and the Sanhedrin said, "We got a problem." Первосвященники, первосвященники, Синедрион говорят, так, у нас неприятности. We got to do something. Нужно что-то делать. Passover is almost here, and he's right there outside of town, raising people from the dead. What are we going to do about it? Скоро, скоро Пасха, а он уже подходит к городу, да еще и мертвых воскрешает. Надо что-то делать, надо что-то предпринимать. You gotta wonder why they didn't fall down and worship him and hail him as their Messiah and King and ask him to save them. You gotta wonder why they didn't do that. Действительно, надо было что-то предпринимать. И я, например, никак не пойму, почему они не поклонились ему и не приняли его как Мессию, как Господа и Спасителя. Вот это и нужно было предпринять. Verse 47, they have their meeting and they say, what are we doing about this? What are we gonna do? For this man is performing many signs. They knew he was a miracle worker. They knew the reports were true. And instead of following him, they try to figure out a way how to stop him. 47 стих. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. А они знали, что он творит чудеса. Они знали, что воскрешает из мертвых. И все равно готовы были его погубить. Verse 48, if we let him go on like this, all men will believe in him. Boy, wouldn't that be wonderful. Если оставим его так, то все уверуют в него. Так этого только и можно было пожелать. And the Romans will come and take away both our place and our nation. The priesthood belongs to us. Israel belongs to us. We can't let that be taken away from us. Even if he does raise the dead, even if he does heal the sick, even if he is the Son of God, we can't let this happen to us because then we won't be the most important people in Israel anymore. He'll be the most important person. And no matter what, we can't let that happen. И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. А мы этого допустить не можем. Это место наше. Это народ наш. Все это принадлежит нам. Мы первосвященники. Священничество – наша собственность. И даже если пришел тот, кто совершает чудеса, даже если пришел тот, кто воскрешает из мертвых, мы будем держаться до последнего, и мы своего не отдадим. The book which has sold more books than any book in the history of America except the Bible is a book by a Christian pastor. А на втором месте по тиражам, по количеству продаж в Соединенных Штатах Америки, после Библии, стоит книга автор, который христианский пастор. And the book is called the Purpose Driven Life. Книга эта называется «Целеустремленная жизнь». Part of the book is the first line. Я э, могу вам признаться, готов вам признаться, что эту книгу до сих пор не прочитал. 
Но, насколько могу судить, насколько я понимаю, лучшая часть в этой книге — это ее первая строка. Says, Главное не в вас. Дело не в вас. Понимаете, что это значит? Do we, do we that world is not about us? Вы понимаете, что не вокруг нас крутится история мира? Do we realize that uh, theology is not about us? Вы понимаете, что богословие это не есть слово о нас? Do we realize that the history of our nation is not about us? Понимаете, что не мы стоим в центре истории своей страны? Do we realize that our family even is not about us? Do we realize that even our own life is not about us? Поймите, что смысл жизни нашей семьи и, наконец, смысл нашей собственной жизни не в нас, It's about Jesus. а во Христе. We are very minor players in a very great drama. We are minor players, but how we play that little part is a very major thing. Мы участвуем лишь в эпизоде в великой исторической эпопеи, но очень важно, как мы сыграем нашу эпизодическую роль. Hudson Taylor said, a little thing is a little thing, but faithfulness in a little thing is a big thing. Миссионер Хадсон Тейлор сказал в свое время так, малое остается в малом, но, в ми... но верность в малом, вот есть, вот что есть величие. These wretches thought that it was about them. А эти сволочи думали, что они в центре Израиля. И они думали, что римляне придут и им сделают плохо. Они думали, что они, они цвет нации. Они считали, что Мессия придет ради их. If we let things go on, then everybody will believe in him. But what about us? То есть, если мы так оставим, то все поверят в него. А мы? А с нами что будет? In verse 49, Caiaphas stands up, one of the worst men who ever lived. В 49 стихе встает Каиафа, один из величайших негодяев. And he says, you don't know anything at all. Вы ничего не понимаете, говорит он. Verse 50. Notice John 11, 50. Вы ничего не знаете. А теперь смотрите 50 стих. You're not taking it into account that it is necessary, it is expedient for you that one man should die for the people and that the whole nation should not perish. И не подумаете, или вы не учитываете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. What doctrine, what central Christian doctrine has he just unwittingly articulated? Только что он, сам того не подозревая, сформулировал одну из центральных доктрин христианского вероучения. Какую? The salvation, the, the, the death of Christ. Yes, let's be a little bit more specific than that. А точнее можем, чем спасение и жизнь Can you be a little bit more theological than that? Немножко точнее богословской термин. Можете сказать? Заместительная жертва. Uh, substitutionary atonement. Good. The Молодец. doctrine of the substitutionary atonement. Это учение о заместительной жертве. Does he know what he's saying? Он понял вообще, что сам сказал? No, he has no idea what he said. Он представления не имеет, что сказал. Он сам того не подозревая сформулировал доктрину о заместительной жертве. Лучше ему умереть, чем умереть всей, всей нации, всему народу. You see, the plan of the enemies of God has to prevail so that the plan of God can prevail. Чтобы осуществился великий замысел Божий, сначала должны осуществиться планы Божьих врагов. This is the Genesis 50:20 20 
Но ведь это уже было сказано, это уже было очевидно в книге Бытие, 50 глава, 20 стих. Кто из вас помнит, что вообще написано в Бытии, Бытии 50-20? Бытие 5020. Для Ветхого Завета это то же самое, что и для Римлянам, для Нового Римлянам 8.28. Да, Иосиф говорит братьям, я понимаю, вы замышляли зло, но все кончилось хорошо, потому что Бог замыслил сделать добро и через ваше зло. Caiaphas is trying to do something bad. Каяфа замыслил злое. Но Бог зло Каяфы собирал, решил обратить во благо. На это способен только Бог. Нам такого не дано. Римлянам 8.28 Бог во всем содействует ко благу. Значит ли это, что все происходящее вокруг нас, все совершающее, совершающееся вокруг нас, само по себе уже благо? No. Нет. Some things are patently wicked and evil. А есть вещи, события, которые по определению своему, по сущности своей, страшны, по сущности своей злы. Но Бог делает так, что любящим Бога, призванным по Его изволению, обратите внимание, не всем, а любящим Бога, призванным по Его изволению, все события, и эти, и вот это, это зло также, все события содействуют как благ, ко благу, к исполнению великой Божьей цели. Какова величайшая трагедия, которая когда-либо совершилась в истории мира? No doubt as to the answer. Я думаю, что сомнений в ответе на этот вопрос быть не может. That's a very easy question. Вопрос очень легкий. The murder of the Son of God. Убийство Сына Божия. Какое самое радостное событие во всей истории мира? Тоже легкий вопрос. Подождите, подождите. Подождите. Я не сомневаюсь в ответе на этот вопрос. Вопрос легкий. Иисус умер за меня. И то, одно и то же событие, и самое страшное, и самое радостное. Смотрите, как устраивает Бог. Каяфа говорит, он должен умереть, потому что иначе придут римляне, потому что иначе вся, а, вся нация, весь народ умрет, весь народ погибнет. Да, Каяфа, ты прав, он должен умереть. И это свершится, Каяфа, но не по тем причинам, о которых ты тут нам говоришь. И то, что происходит, объясняет сам Иоанн в 51-52 стихах. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. А и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. John says in verse 53, from that day on, they planned together how to kill him. В 53 стихе Иоанн продолжает, с этого дня положили убить его, а в других переводах, с этого дня они вместе Договаривались, как убить его. Фарисеи и садукеи, фарисеи и священники обычно относились друг к другу с неприязнью. 
А тут ведь сошлись, договорились, было о чем. They were willing to cooperate on this project. В этом проекте они готовы были партнерствовать. Jesus has got to die. Иисус должен умереть. Can you imagine? Можете такое представить? Вы можете себе представить, что рядом с вами живет молодой человек, которому жить еще, как вам кажется, лет 40-50 предстоит, наделенный особыми, в особой властью, он исцеляет больных, дает хромым ходить, восстанавливает зрение слепым, изгоняет бесов и исцеляет бесноватых, Somebody who could raise children from the dead and bring happiness to families who were heartbroken. Воскрешает из мертвых детей, приносит мир в семьях, где до сих пор было только смятение. Can you imagine wanting to kill somebody like that? Вы можете себе даже помыслить, чтобы убить такого человека. Can you imagine how wicked a person would have to be? To want to kill somebody like that? Представьте себе, насколько гнилым надо быть для того, чтобы замышлять убийство такого человека. That's what religious leadership in Israel had come to in that generation. Вот до чего дошли религиозные вожди Израиля в того, того поколения. Не-не-не, oh, конечно, убить они его хотели, погубить они его хотели еще во второй главе. И, несомненно, они этот вопрос обсуждали. И даже пытались и несколько раз схватить его, побить его камнями. Но тут уж они решились. Пора. Пора довести дело до конца. Вопрос есть? Как вы думаете, фарисеи насколько понимали, что они убивают не только пророка, который воскрешает, исцеляет, насколько они понимали, что они убивают Бога? На сто процентов. Фарисеев-то было, ну, тысяч пять. Realized that he actually was the Messiah. Я уверен, что священники и верхушка понимали, что он Мессия. И среди священников, среди верхушки тоже было сколько-то фарисеев. I think other Pharisees had had come to the point where they simply were not able to distinguish between their rules and the law of God. Другие фарисеи, кажется, запутались до того, что уже не разбирались, где их собственные правила, а где Божий закон. И они решили так. Он нарушает закон Божий, следовательно, он не может быть Богом, он не Бог. И еще, они никак не могли свыкнуться, они никак не могли принять такую мысль, как Бог воплощенный, Бог воплотившийся. Я так что я думаю, далеко не все, кто хотели его смерти, понимали при этом, что вот это Мессия, Мессия, обещанный Богом, Мессия, пришедший в мир, а мы его все равно собираемся убить. But in my opinion, the most important parable is the parable of the wicked tenants, the wicked husbandmen in Matthew 21. Но я считаю, что самое важное из евангельских притчей, кстати, у Джо, у Иоанна притчи нет, он их не рассказывает. Но самое важное из евангельских притчей записано в Евангелии от Матфея, 21 
Глава – это притча о негодных виноградарях. And, um, Jesus gave this parable to the chief priests and the Pharisees. Иисус именно эту притчу рассказывает первосвященникам и фарисеям. And the people, the, the tenants who were renting the vineyard in that parable knew that it was the owner's son that they were killing. As a matter of fact, that was one of the reasons they were killing him, so that they could have what the owner's son was supposed to have. Наградари поняли, что к ним пришел, что после всех слуг к ним пришел теперь сын владельца виноградника, и все равно собирались его убить. Именно поэтому, кстати говоря, они собирались его убить, понимая, что это сын, и надеясь потом получить наследство. Parable, и рассказав эту притчу, Матфей сообщает, что первосвященники поняли, что о них говорит он притчу. So yes, a lot of them did know. I'm not saying all of them knew, but a lot of them knew. Так что да, многие из них поняли, многие из них понимали. А все, да нет, думаю, не все, но многие. Jesus begins to take evasive measures in the very short time he has left. У Иисуса осталось не так много времени, и тут он начинает скрываться. His ministry was not so much out in the open anymore. Теперь его, теперь уже его служение не будет столь открытым. Но вот наступает пасхальная неделя, и все думают, придет Иисус или нет. Первосвященники и фарисеи говорят, заметите его, хватайте. Now, we're not going to get past chapter 12 in this course. Мы uh, в этом курсе дойдем только до конца 12 главы. But chapter 12 to the end of the chapter deals basically with the last six days of Jesus, the last six days of Jesus' life. Но вторая uh, 12 глава как раз и посвящена последним дням жизни Иисуса. Земной жизни Иисуса. Have you noticed how many times John mentions the Passover? Обратите, пожалуйста, внимание на то, как часто Иоанн упоминает Пасху. So much in John's gospel revolves around the Passover. Вокруг Пасхи многое, многое вертится в Евангелии от Иоанна. Have you ever thought about what the Passover was? А что же такое праздник Пасхи? Как он, как его встречали, как его праздновали? The Passover was the celebration where the Jews Thank God that their son did not have to die. В Пасху иудеи благодарили Бога за то, что их сыну не пришлось умирать. А во что они в конечном счете превратили этот праздник? Они превратили его в день, когда должен быть был умереть Божий сын. Think about that. Задумайтесь. When I was a missionary in Germany, our um, friends had a reception for us with dinner in Atlanta. Когда я был миссионером еще в Германии и как-то приехал на какое-то короткое время в Соединенные Штаты, наши друзья в Атланте устроили для нас прием, а, такой ужин. And I was standing in the back of the line. И вот, line, и вот там был такой шведский стол сделан, и встаю я в очередь за едой. И вижу, как мой пятилетний тогда еще сынишка играл в самом начале очереди, а я в конце очереди был. And he was irritating some older boys who were nine, ten, or eleven. И старшим мальчиком, ну, старшим, которым 9, 10, 11 лет, этот, этот пятилетний пацаненок уже настал надоедать. My son is almost 25 years old now. Сейчас, кстати говоря, моему сыну уже почти 25 лет. But he was, he was about five years old then, maybe six. А тогда, да, лет 5 или 6 было. And as he was just irritating them and, and annoying them, one of the boys pulled a water pistol out of his pocket. And squirted my son right in the face, right in the eyes. И вот когда, I saw the whole thing. И вот когда он им изрядно надоел, один из старших мальчиков достал из кармана водяной пистолет и пульнул, выстрелил моему сыну прямо между глаз. And instead of laughing and taking it as a joke, my son's face just crumpled up into shame 
and horror at the insult. And he put his fists up and he came back trying to fight those three or four older boys who just laughed at him. Yeah, they were a lot older than he was, a lot bigger, and there were three or four of them. There was only one of him, but he wanted to fight them. Я думал, что мой сын воспримет случившееся как шу в шутку. Вместо этого он изрядно обиделся и оскорбился. А он сжал кулаки и он пошел с кулаками на этих старших 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 ребят, на этих старших пацанов. Ему было пять лет и он был один. Этим по девять десять лет и их было трое или четверо. А он все равно решил с ними драться прямо там в очереди. But when I when I saw that, I left my place in the line. I walked to the front of the line. I picked my son up. I walked, wiped his face off, and I and I comforted him. Но когда я это увидел, я подошел к сыну, я взял его на руки, я вытер ему лицо и я стал его утешать. Но у меня все внутри кипело. Я хотел каждому из этих пацанов дать по пощечине. Понимаете? Их поступок был на самом деле невинной шуткой. Их детский поступок можно было вполне, можно было понять. Ничего плохого они моего с моему сыну не сделали. Никаких плохих последствий из этого не было. А я все равно вышел из себя. I was angry because at a celebration to honor me and to thank me, they had hurt my son and insulted my son. Знаете, почему я вышел из себя? Потому что на, этот, на этом приеме, который устраивался в мою честь, чтобы поблагодарить меня за мое миссионерское служение, эти дети сделали плохо, сделали неприятно, противно моему сыну. Кстати говоря, эти ребятишки не со зла так поступили. Более того, пистолет был заряжен чистой водой. И более того, мой сын сам напросился. А я все равно был не Потому что я видел, что ему плохо. Божий Сын не провоцировал фарисеев и первосвященников. They did want to hurt him. И они хотели убить Его. They spit in his face and it wasn't clean. Они плевали Ему в лицо, уверяю вас, далеко не чистой водой. They killed him. Они убили Его. And they did it at the Passover. И сделали это в Пасху. At the feast where they thank God that God saved their son and their son did not have to die. В день, когда они благодарили Бога за то, что тот спас их сына от неминуемой смерти. Поддержите ТВ семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.